ఫర్ మోర్ వీడియోస్ రైట్ చాయిస్ ఇండియా ఛానల్ను ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు గంట సింబల్ను ప్రెస్ చేయండి ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒక బిగ్ గోల్ అనేది అచీవ్ చేయాలి అంటే లేదా మీరు ఏదైనా ప్రొఫెషన్లో ద బెస్ట్ అవ్వాలి అంటే మీకు ఆ ఫీల్డ్ మీద ఒక ప్యాషన్ అనేది ఉండాలి ఆ ప్యాషన్ అనేది ఉన్నప్పుడు అండ్ ఆ ప్యాషన్ అనేది ఒక ఫీల్డ్ మీద ఎప్పుడు వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ మై కేస్ నేను సివిల్ సర్వీసెస్లో ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలి అనేది అండ్ అది అది మీకు దట్ షుడ్ బికమ్ లైక్ యువర్ ప్యాషన్ మీ ఇన్ ఇన్నర్ ఇన్ ఇన్నర్ థింగ్ అవ్వాలి అది మీకు వెన్ ఆర్ యూ వేకప్ కానీ వెన్ ఆర్ యూ స్లీప్ దట్ షుడ్ బి ద థింగ్ మీ మైండ్ ఎప్పుడు అది రివర్బేట్ అవుతూ ఉండాలి ఎప్పుడైనా మీరు ఎనీ హయ్యర్ ఒక కెరీర్లో హై 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 లెవెల్ అచీవ్ అవ్వాలి లేదా ఒక బిగ్ సక్సెస్ మీరు అచీవ్ చేయాలి అంటే మీ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు మీరు చూస్ చేసుకునే ఫీల్ కానీ లేదా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నార్ కేసు ఈ కేసులో సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్ అది మీకు ఒక ప్యాషన్ అయి ఉండాలి ఇప్పుడు వివేకానంద గారిది ఒక కోట్ ఉందండి వివేకానంద గారు చెప్తారు యూ టేక్ అప్ వన్ ఐడియా అండ్ మేక్ దట్ వన్ ఐడియా యువర్ లైఫ్ ఓకే థింక్ అబౌట్ ఇట్ డ్రీమ్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ లివ్ ఆన్ దాట్ సో మీరు అది ఎప్పుడైనా మీకు అదొక ప్యాషన్ నాకు సివిల్ సర్వీసెస్ నేను క్లియర్ చేయాలి మీరు మార్నింగ్ లేస్తే నుంచి నైట్ వరకు మీకు వన్ వెన్ వెన్ యూఆర్ అబ్సెస్డ్ అబౌట్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ కదా ఇఫ్ యూ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద థింగ్ విచ్ ఈస్ రన్నింగ్ ఇన్ యూర్ మైండ్ ఈవెన్ మీరు ఏ యాక్టివిటీ చేస్తున్నా కానీ మీరు మూవీ వెళ్ళొచ్చు లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ తోట్ బయట ఉన్నా కూడా దట్ షుడ్ బీ ద ఫోకస్ థింగ్ విచ్ ఈస్ ఆక్యుపైంగ్ యువర్ మైండ్ మీకు అంత ప్యాషన్ ఉన్నప్పుడు దట్ విల్ యాక్చు నార్మల్ న్యాచురలీ డ్రైవ్ యూ టు వర్క్ హార్డర్ అండ్ హార్డర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషల్లీ మీరు ఎప్పుడైతే ఈ ప్రిపరేషన్లో ఫెయిల్యూర్స్ ఎక్కువ ఫేస్ అవుతారు మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ డిప్ అవుతాయి అప్పుడు మేము మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్ చేసుకుంటా ఉన్నారు అనుకోండి మీకు వాట్ గివ్స్ యూ స్ట్రెంత్ మీకు ఏది స్ట్రెంత్ ఇస్తుంది మీరు ఇంకా ఆ ఫెయిల్యూర్స్ని తట్టుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే వెన్ మీకు ఉన్న ఆ ఇన్న మోటివేషన్ ఉంటుంది కదా మీరు ఏదైతే రీజన్ మీరు ఈ సివిల్ సర్వీస్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సివిల్ సర్వీసెస్కి మీరు ఏదో పవర్ వల్లనో లేకపోతే నాకు ఎక్కువ మనీ వస్తుందో లేదా నా సోషల్ స్టేటస్ కోసం వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను సో ఇట్లాంటి సూపర్ఫిషియల్ రీజన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి మీరు ఒకటో రెండో ఫెయిల్యూర్స్ తగ్గినప్పుడు న్యాచురల్లీ మీరు వెనకాలకు వెళ్ళిపోతారు ఇక్కడ కాకపోతే వేరే దగ్గర రాదా మనకి ఎందుకు ఇందులోనే ఇంకెందుకు కష్టపడాలి మనకు వస్తుందో రాదు అనుకుని మీరు వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు లేదు నాకు ఇదే కావాలి నాకు ఈ ఇందులో ఒక నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంది నేను సర్వ్ చేయగలను పీపుల్కి జెన్యున్లీ గుడ్ చేయగలను సో దిస్ ఈజ్ ద వన్ వన్ సర్వీస్ విచ్ ఐ వాంట్ టు లివ్ ఫర్ ఐ వాంట్ ఐమ్ డ్రీమింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఎవ్రీ డే మీకు ఇదే నాకు నాకు ఇదే ఇంక దర్ నో ప్లాన్ బి దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఐ వాంట్ అన్నప్పుడు న్యాచురల్లీ మీరు నెక్స్ట్ డే లేచి మళ్ళా ఏం చేయగలను నన్ను నేను ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలను సో దట్ ఈ ఎగ్జామినేషన్ నేను క్లియర్ చేయగలను చేయగలను సో దట్ విల్ బీ ద ఫోకస్ ఐడియా సో ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఇన్ రీజన్ అండ్ మేక్ దిస్ సివిల్ సర్వీసెస్ ద సర్వీస్ విచ్ యూఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు దట్ యువర్ ప్యాషన్ ఇప్పుడు ఎనీ 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 గ్రేట్ ఎనీ గ్రేట్ పర్సన్ తీసుకోండి మీరు సచిన్ తెండూల్కర్ తీసుకోండి విరాట్ కోహ్లీ కానీ లేకపోతే ఎనీ ఫేమస్ యాక్టర్స్ లైక్ ఎన్టీఆర్ గారు తీసుకోండి వాళ్ళు చూ వాళ్ళు చూస్ చేసుకున్న ప్రొఫెషన్ వాళ్ళకు ఒక ప్యాషన్ అయిపోతుంది అంటే వితౌట్ అబౌట్ వితౌట్ దట్ పర్టికులర్ ప్రొఫెషన్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సచిన్ తెండూల్కర్ గారి కేసులో క్రికెట్ మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ లేస్తే సో ఫోర్ ఓ క్లాక్ హీస్ టు గెట్అప్ అండ్ హీస్ టు ఆయన అంత ఆయనే వెళ్ళిపోయి క్రికెట్ స్టేడియంలో ప్రాక్టీస్ గ్రౌండ్కి వెళ్ళి ఈవెన్ కోచ్ రాకముందు కూడా వెళ్ళి యూస్ టు ఇమాజిన్ ఓకే బౌలర్ ఇలా బాల్ వేస్తే నేను ఇలా ప్లే చేయాలి దిస్ ఆర్ ద షార్ట్స్ ఐ వాంట్ టు ప్లే వెళ్ళి ఆయన తానే వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు షార్ట్స్ సో మీకు అంత అంత మీరు ప్యాషనేట్ ఉండాలి మీ చూస్ చేసుకున్న ప్రొఫెషన్ కానీ ఇన్ దిస్ కేస్ సివిల్ సర్వీసెస్ గురించి కానీ ఓన్లీ దెన్ మీకు ఆ సక్సెస్ అచీవ్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుంది జన్ జనరల్గా కామన్ అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు ఫిఫ్త్ అటెంప్ట్లో వచ్చింది మీరు లాస్ట్ త్రీ అటెంప్ట్స్ నుంచి నాకు ర్యాంక్ వస్తూనే ఉంది లైక్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ర్యాంక్ వచ్చిన తర్వాత అటెంప్ట్లో తర్వాత టూ ట్వంటీ ఫైవ్ తర్వాత ఇప్పుడు సెవెంత్ ర్యాంక్ సో మీరు ఎలా ఇన్ని ఇయర్స్ కన్సిస్టెంట్గా ఎఫర్ట్ పెడుతున్నారు అని సో చాలామంది ఎట్లా ఉంటుందంటే టుప్పటి కన్సిస్టెంట్ ఎఫర్ట్
daily me 10 hours or 10 hours every day okay so migitha 10 hours kaagunda at least me degara 5 6 hours untundi em chestunnara 5 6 hours in my case i i used to spend oka 45 minutes one hour with friends jindal ga maatladatamu valtho interact avatamu oka one hour i used to spend on myself jogging ki eltamu gym ki eladamu so keep leda appudu appudu sports aadtanu so meer eppudaithe mee preparation anedi balanced ga కొంచెము మీ హా మీ ఇంట్రెస్ట్ మీ హాబీస్ మీద స్పెండ్ చేస్తూ అట్ ద సేమ్ టైం మీ ప్రిపరేషన్కి ఏవైతే డైలీ టార్గెట్స్ ఉన్నాయో అవి కూడా అచీవ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి మీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేది కాన్స్టెంట్గా మీరు బ్యాలెన్స్గా ఉంటుంది మీరు ఒక పాయింట్లో బర్న్అవుట్ అవ్వటము లేదా సడన్గా నేను ఎగ్జామ్ ముందు సడన్గా పీకప్ చేసి ఎమ్మటే మళ్ళీ డౌన్ అయిపోవటం అట్లా ఉండదు సో మీరు సిక్స్ ఇయర్స్ మీరు ప్రిపేర్ అయినా కూడా మెంటల్లీ మీరేం ఎగ్జాస్ట్ అవ్వకుండా స్టిల్ యాక్టివ్గా ఉండి ఒక ఇంకో వన్ ఇయర్ చదవాలా స్టిల్ యూ విల్ బీన్ అ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ టు ప్రిపేర్ సో కీప్ యువర్ ప్రిపరేషన్ బ్యాలెన్స్డ్ మీరు ఏమన్నా మీ బాడీ కూడా మీరు ఫిట్గా ఉంచు ఉంటాను ట్రై చేయండి సో విన్ యూర్ ఫిట్ ఫిజికల్లీ మీరు మెంటలీ కూడా ఫిట్గా ఉంటారు అండ్ హ్యావ్ నైస్ సెట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ సో దట్ మీరు ప్రిపరేషన్ జర్నీ అనేది మీరు ఎంజాయ్ చేస్తూ అది ఒక లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ లాగా అయిపోతుంది దానికి ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు ప్రయారిటీస్ అనేది ఎప్పుడు కరెక్ట్గా ఉండాలి ఎప్పుడైనా మీ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ప్రిపరేషనే ఉండాలి నాట్ ఫ్రెండ్స్ నాట్ మూవీస్ రిక్రియేషన్ లేదా మీ ఫ్యామిలీ అవన్నీ సెకండరీ వస్తాయి సో మీరు ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫోకస్ ఇస్ ప్రిపరేషన్ మీరు డైలీ ఒక టార్గెట్ అని పెట్టుకుంటారు కదా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు సో అండ్ సో చాప్టర్స్ కానీ ఇంత సిలబస్ చదవాలి అని అది అయిపోయిన తర్వాతనే మిగతా అవన్నీ నేను ఒక ఫ్రెండ్స్తో కొద్దిసేపు స్పెండ్ చేయటం కానీ లేదా ఆ రోజు కొంచెం రిక్రియేషన్గా ఏమైనా మూవీ చూడటం కానీ లేకపోతే ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమన్నా ఈవెంట్స్ ఉంటే వాటికి చూ వెళ్ళటం కానీ సో ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ సెకండరీ సో మీరు ఎప్పుడైతే ఆ ప్రిపరేషన్ ఫస్ట్ ఫోకస్ కాకుండా సెకండరీ ఫోకస్ అయిపోయిందో నాచురల్లీ ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ అండి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను విట్ హ్యాపెన్ విత్ ఫ్యూ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజువలీ మీరు ఈరోజు టార్గెట్ మీరు ఒక సిక్స్ చాప్టర్స్ ఆఫ్ ఎన్సీఆర్టీ హిస్టరీ చదవదాము అనుకున్నారు ఓకేనా సడన్లీ ఎవరో ఫ్రెండ్ వస్తారు సారీ ఫర్ ఇన్ ఇన్ మై కేస్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అశోక్ నగర్లో ఉన్నారు ఎవరో ఫ్రెండ్ వస్తారు మీకు వచ్చి జస్ట్ ఇక్కడ ఆర్టీసీ క్లాసులో కలుద్దాము నాకు చిన్న పని ఉండి వచ్చాను రాగలవా అని ఫోన్ చేయండి మీరు చదువుతుంది చదువుతుంది అట్లనే వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి ఆ రోజు మొత్తం మీరు ఫ్రెండ్ వచ్చారు కదా అని ఫ్రెండ్తో స్పెండ్ చేస్తానికి వెళ్ళారు మీరు చదవాల్సిన సిక్స్ చాప్టర్స్లో త్రీ చాప్టర్సే ఆయనే సో మీకు ఇక్కడ మీరు చదువు కంటే ఫ్రెండ్కి ప్రయారిటీ ఇచ్చి మీరు చదవాల్సిన టార్గెట్లో హాఫే ఇచ్చారు సో ఈరోజు ఒక హాఫ్ హాఫ్ వర్క్ పెండి రేపు కూడా మళ్ళీ ఎవరు వస్తారు ఆ తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఎవరు వస్తారు ఇట్లా మీరు అనుకున్న డెడ్ లైన్స్ అన్నీ వన్ వీక్ వన్ మంత్ తర్వాత త్రీ మంత్స్ అట్లా పోస్ట్ పోన్ అవుతూనే ఉంటాయి సో చాలామంది కేసులో ఇవన్నీ ఎప్పుడు రిగ్రెట్ అవుతారంటే ఇంకా మెయిన్స్కి కానీ ఫిలిమ్స్కి కానీ ఒక వన్ మంత్ ముందు వాళ్ళ దగ్గర రివిజన్కి టైం ఉండదు మీరు అట్లీస్ట్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ రివిజన్ చేస్తేనే మీరు కాన్ఫిడెంట్గా ఎగ్జామ్లో వెళ్ళి అటెండ్ అప్పీర్ అవ్వగలరు సో వీళ్ళ దగ్గర ఏమవుతుంది ఇప్పుడు వీళ్ళు వేస్ట్ చేసిన టైం మంత్స్ అండ్ మంత్స్ ఇట్లా ఫ్రెండ్స్ కోసమో లేకపోతే రిక్రియేషన్ కోసమే సర్లే ఈరోజు ఎందుకు చదువుకుంటాం రేపు చదువుకుందాంలే అని పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ వస్తూ ఉంటారు కదా టార్గెట్స్ అన్నీ మీట్ అవ్వకుండా అవన్నీ దే రిగ్రెట్ జస్ట్ వన్ మంత్ బిఫోర్ ద ఎగ్జామ్ మనకి ఇంకొంచెం ఒక టూ వీక్స్ ఒక టెన్ డేస్ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ టైం ఉంటే బాగుండు ఇది కూడా రివైజ్ చేసేవాడిని అండ్ దెన్ ఎగ్జామ్ క్లియర్ అయిన తర్వాత క్లియర్ అవ్వనప్పుడు దే గివ్ దిస్ ఎక్స్క్యూజ్ రివిజన్ చేస్తానికి సరిగ్గా టైం లేదు టైం సరిపోలేదు ఒకసారి చదవగలిగాను అందుకే క్లియర్ అవ్వలేదు బట్ మీరు నిజంగా చూసుకుంటే మీరు రివిజన్ చేస్తానికి టైం ఎందుకు లేదండి మీ మీ ల్యాక్ ఆఫ్ పూర్ ప్లానింగ్ మీరు సరిగ్గా ప్రయారిటైజ్ చేయకపోవటము ప్రిపరేషన్ని ముందు పెట్టి మిగతా వాళ్ళందరి తర్వాత పెట్టకపోవటమే కదా సో అది ఎప్పుడు రిలీజ్ అవ్వరు సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూ ఆల్వేస్ పుట్ ప్రిపరేషన్ ఫస్ట్ మీరు ప్రిపరేషన్ కోసము మిగతా వాళ్ళకి నో అని చెప్పడానికి ఎప్పుడు హెసిటెంట్ అవ్వకండి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ ఆల్ పీపుల్ హూ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ విచ్ ఈస్ టు సే నో వెన్ యు ఆర్ ఆక్యుపైడ్ విత్ యువర్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ సో ఎగ్జామ్ క్లియర్ అవ్వాలంటే ఎప్పుడు ఐ ఎంఫసైజ్ ఆన్ త్రీ థింగ్స్ ఒకటి లిమిటెడ్ సోర్సెస్ చదవటము సెకండ్ ఈజ్ రివిజన్ థర్డ్ ఈజ్ ప్రాక్టీస్ సో ఈ మిడిల్ కీ ఎలిమెంట్ ఉంది కదా రివిజన్
నేను ఫస్ట్ టైం రీడింగ్ చేస్తున్నప్పుడు సింపుల్ ఒక వాల్కినో అంటే ఏంటి ఒక మౌంటైన్ అంటే ఏంటి లేకపోతే ఒక చిన్న ప్లాట్యూ అంటే ఏంటి లేకపోతే ఓషన్ సెల్లో ఏమేమి ఫోర్ 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 బేసిక్ టైరే కాంటినెంటల్ మార్జిన్ అంటే ఫోర్ టైప్స్ ఫోర్ కింద ఇంకా ఫర్దర్ డివైడ్ అయ్యి ఉంటే ఒక బేసిక్ మీరు అవుట్లైన్ అనేది వస్తుంది మీకు ఫస్ట్ రీడింగ్ కాకపోతే మీరు ఫర్దర్ రీడింగ్ అప్పుడు యూ నో మోర్ ఫైనర్ డీటెయిల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంటినెంటల్ రైజ్ అంటే ఏంటి కాంటినెంటల్ రైజ్ అంటే ఏంటి దాని మోర్ స్పెసిఫిక్ మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ ఓకే ఎంత డెప్త్ వరకు ఉంటుంది ఎట్లా స్లోప్ ఉంటుంది అక్కడ ఉన్న దానివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి పాజిటివ్స్ ఏంటి దాన్ని కాంటినెంటల్ స్లోప్ని మీరు ఎట్లా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు సో దట్ ఫైనర్ డీటెయిల్స్ సటిలిటీస్ మీరు త్రూ మోర్ అండ్ మోర్ రివిజనే మీరు ప్రాక్టీ మీరు అది తెలుసుకోగలరు సో దానికోసము ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ అండ్ మీకు ఎగ్జామ్లో వచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా అట్లనే ఉంటాయండి మీ దేవోంట్ ఆస్క్ యూ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఏదో ఒక స్టోరీ ఒక రాయమని అట్లా ఉండదు ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ మీరు వెరీ ఫోకస్డ్గా మైన్ డీటెయిల్డ్ క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు మీరు అవి అటెంప్ట్ చేయాలి అంటే మీకు కంపల్సరీ మీరు ఎన్ని రివిజన్స్ మీరు ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఆర్ ప్రాబ్లీ మోర్ రివిజన్స్ చేస్తేనే మీరు ఆ క్వశ్చన్స్ చేసే అంత అబిలిటీ మీకు వస్తుంది మీకు టు గివ్ స్మాల్ ఎనాలజీ మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూవీస్ తీసుకోండి ఓకే ఒక చిన్న డ్యాన్స్ స్టెప్ ఓకే వెన్ ఎవర్ వీ సీ ఒక కాంప్లికేటెడ్ డ్యాన్స్ స్టెప్ ఎవరైనా అల్లు అర్జున్ కానీ లేకపోతే జూనియర్ ఎంటర్ కానీ చేసినప్పుడు అందరూ ఫుల్ విజిల్స్ చేస్తారు కానీ మీరు మీరు ఏమి రిలీజ్ అవ్వాలంటే ఆ స్టెప్ అంత స్మూత్గా ఒక గ్రేస్ఫుల్గా రావడానికి దాని ముందు దే పుట్టిన ఒక టెన్ టైమ్స్ ఆర్ ప్రాబ్లీ ట్వంటీ కొన్ని డ్యాన్స్ స్టెప్స్కి మేబీ దే రిహార్స్ సమ్ ఫిఫ్టీ ఫార్టీ టైమ్స్ అన్ని అన్ని టైమ్స్ రిహార్స్ చేసి ఫైనల్ టేక్ అంత స్మూత్గా గ్రేస్ఫుల్గా వస్తుంది సో మీరు ఎన్ని రివైజ్ చేస్తే మీరు ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో కూడా అంత ఎఫర్ట్లెస్లీ యూ విల్ బీ ఎబుల్ టు ఆన్సర్ సో ఐ విల్ గివ్ మై ఓన్ ఎగ్జాంపుల్ రివిజన్ సరిగా చేయక ఫెయిల్ అయింది నా సెకండ్ అటెంప్ట్లో సో నా సో నేను ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ఐ వెంటిల్ ఇంటర్వ్యూ సో నాకు ఫైనలీ జస్ట్ ఫ్యూ మార్క్స్ మిస్ అయిన ర్యాంక్ సెకండ్ అటెంప్ట్లో ఎట్లా అనుకున్నా అంటే ఐ ఫెల్ట్ నాది అండర్స్టాండింగ్లో ఏమన్నా గ్యాప్స్ ఉన్నాయి మేబీ నాలెడ్జ్లో డెఫిసిట్ ఉంది నేను ఇంకెక్కువ చదవాలి ఎక్కువ చదవాలి అది పాలిటీలో కానీ ఎకానమీలో కానీ ఎక్కువ 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 బుక్స్ చదువుకుంటాను ఓకే బట్ ఐ ఐ మిస్డ్ అవుట్ ఆన్ వన్ సింపుల్ థింగ్ దట్ నేను ఎక్కువ రివిజన్స్ చేయకపోతే నేను ఏదైతే లిమిటెడ్ చదువుతున్నానో ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ రీడింగ్ నేను ఒకవేళ రివిజన్ చేయలేకపోతే దాన్ని నేను ఎగ్జామ్లో రీప్రొడ్యూస్ చేయలేను అది దట్ ఈస్ అ సింపుల్ థింగ్ ఐ మిస్డ్ సో ఎక్కువ చదివాను కానీ ఎగ్జామినేషన్లో ఐఎమ్ నాట్ ఎబుల్ టు రీప్రొడ్యూస్ ఎనీథింగ్ ఆన్ ద కాంట్రరీ థర్డ్ అటెంప్ట్లో నేను పాలిటిక్స్ చదివింది ఒకటే ఒక బుక్ ఓకే ఒకటే బుక్ చదవాను చిన్న మెటీరియల్ అండ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఐ రివైజ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ and i practiced on answer writing so i was able i was more focused on okay nin takku chadina kuda nin examination lo questions adugutte dan etla reproduce cheyali nin em em raayali etla raayali so i was more focusing on retaining whatever i am reading so aa chadini malli malla revise chesi deliver chese sariki i got really good score na appudu na third attempt lo rank raadam kaaranam kuda adhe it's a simple thing ekku chadivi mir revise cheyalekothe de mir em reproduce cheyaleru mir effectively exam lo meeke em marks raavu so focus more on revision revise whatever me limited chadina kuda dan enta revise cheyagalithe anta revise cheyandi and after revision it's very important for you to practice prelims kosam aithe mcq questions me practice cheyali mains aithe answer writing so limited reading revise it as many times as possible and practice keep practicing so revision and practice are should be your key mantras for success after a long fight tarvata andi after 6 years of effort finally seventh rank raavatamu and it's always a special feeling okay meeru ee examination etla untundante rank raatame adu oka big achievement ga chustam kada but to end up in a single digit and na kavalsina service na raavatamu so it's a, a moment when i learned kada na seventh rank vachindi ani the happiness was you know, extreme as it, it, it cannot be expressed మా ఇంట్లో మా ఫాదర్ వెన్ హీ లర్న్ దట్ సెవెంత్ ర్యాంక్ వచ్చింది అని మా అమ్మని ఎత్తుకొని ఫుల్ ఇల్లు అంతా తిరిగారు అంత అంత హ్యాపీగా ఉన్నారు వాళ్ళు బికాజ్ అది సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి అందరి డ్రీమ్ మై డ్రీమ్ మై ఫ్యామిలీ డ్రీమ్ రావాలి కెపాసిటీ ఉంది మన దగ్గర కొట్టే ఎబిలిటీ ఉంది అండ్ అంత అంత స్ట్రాంగ్గా వాళ్ళు ఎదురు చూస్తా ఎదురు చూస్తా ఉన్నప్పుడు మీకు అంత లాంగ్ వే తర్వాత వస్తే ఆ హ్యాపీనెస్ అనేది చెప్పలేదండి ఇట్స్ అంటే ఇట్స్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు ఫీల్ ఆన్ యువర్ ఓన్ మీరు మీ అంత ఓన్గా మీరు మీ ఓన్గా మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అండ్ అండ్ ఈ ప్రి
జాయ్ఫుల్గా ఈసారి ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్ళాము వస్తుంది అనే కాన్ఫిడెన్స్తో ఉంటాము సో అప్పుడు రాకపోవటము ఇట్ల డిసప్పాయింటింగ్ బట్ స్టిల్ మీకు ఏమంటుంది ఓకే ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో స్టిల్ ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్ళాము తర్వాత నెక్స్ట్ అటెంప్ట్లో అయిపోతుందిలే అనే కాన్ఫిడెన్స్లో హోప్తో ముందుకెళ్తారు కానీ సెకండ్ అటెంప్ట్లో మెయిన్సే అవ్వనప్పుడు మీ హోప్స్ కానీ మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అన్నీ పడిపోతాయి మీకు అప్పుడు సడన్గా ఏమనిపిస్తే సేమ్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో నాది అయింది ఏమైనా లక్ వల్ల అయిందా జస్ట్ ఓన్లీ లక్ వల్ల అయిందా లేదా నాకు ఇంకా ఈ ఎగ్జామినేషన్కి నాకు ఇంకా అసలు నాకు కావాల్సిన అబిలిటీ డెవలప్ కాలేదా నాకు కావాల్సిన నాలెడ్జ్ కానీ లేకపోతే ఏవైతే స్కిల్స్ కావాలో అవన్నీ నాకు ఇంకా డెవలప్ అవ్వలేదా సో మీ కాన్ఫిడెన్స్ కానీ మీ అబిలిటీస్ మొత్తం క్వశ్చన్ చేసుకుంటారు సో థర్డ్ అటెంప్ట్లో ఐ గాట్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ సో ఐ మేడ్ ఫ్యూ చేంజెస్ ఇన్ ద వే ఐ వాస్ ప్రిపేరింగ్ నా ఆప్షనల్లో కానీ అట్లా అనమాట సో వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ వచ్చిన తర్వాత ఫోర్త్ అటెంప్ట్లో ఈసారి ఎట్లా అంటే ఓకే ఐ వాజ్ వెరీ క్లోజ్ టు ద ఫినిష్ లైన్ నాకు కావాల్సిన సర్వీస్ కోసము ఇంకా హార్డ్ వర్క్ చేస్తే మేబీ ఐ గెట్ ఇన్ టు టాప్ హండ్రెడ్ అని ఐ డిడ్ మోర్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ బట్ స్టిల్ ఐ హండ్రెడ్ అపేరెంట్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ర్యాంక్ సో లాస్ట్ టైం కంటే ర్యాంక్ తగ్గింది సో దట్ వాజ్ ఏ వెరీ వెరీ పెద్ద బ్లో అండి అంటే నేను ఎవరైతే గైడ్ చేశానో ఎవరైతే నాతో పాటు కలిసి ప్రిపేర్ అయ్యారో సో వాళ్ళందరూ దే గాట్ ఇన్ టు సర్వీస్ ఐ వాజ్ హోపింగ్ ఫర్ అండ్ వెరస్ ఐ ఐ వాజ్ లాగింగ్ బిహైండ్ ఇంతకుముందు వచ్చిన ర్యాంక్ అంతా వెనకాల దాటం అనేది ఇట్ వాస్ ఇట్ వాజ్ నాట్ దట్ ఈజీ టు టేక్ మీకు సడన్గా ఏమి ఇంతేనా నా లిమిట్ నేను మళ్ళీ ఇంత కష్టపడి మళ్ళీ వన్ ఇయర్ మొత్తం ప్రిపేర్ అయితే ఇంకా ముందుకు వెళ్ళకుంటే వెనకాల వెళ్ళిపోయాను నేను నా వన్ ఇయర్ ఎఫర్ట్ అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది కదా సో అగైన్ దట్ విత్ లీవ్ యూ టు విత్ యూనో ఒక అది ఇట్స్ వెరీ బ్యాడ్ ఫీలింగ్ టు హ్యాప్ అంటే అది అంత అంత ఈజీగా మీకు మైండ్లో డైజెస్ట్ అవ్వదు అది ఇంత ఎఫర్ట్ మొత్తం వేస్ట్ అయిందా ఇంత పెట్టినా కూడా మళ్ళీ వెనకాలకి వెళ్ళిపోయాను నేను ఎక్కడ తప్పు చేశాను ఎందుకు పోయింది సో చాలా క్వశ్చన్స్కి మీకు ఆన్సర్స్ ఉండవు ద ఓన్లీ సబ్స్టిట్యూట్ ఈస్ యూ కీప్ వర్కింగ్ హార్డ్ ఓకే అండ్ దెన్ ఫైనలీ ఈ ఫిఫ్త్ అటెంప్ట్లో ఎన్ని ఫెయిల్యూర్స్ కానీ అన్ డిసప్పాయింట్మెంట్స్ వచ్చి అనుకోని అన్నీ అయిన తర్వాత ఫైనలీ వచ్చిన తర్వాత ఆ రోజు వచ్చిన ఫీలింగ్ అండి ఇట్స్ ఇట్స్ మోర్ లైక్ ఎ బిగ్ రిలీఫ్ వా లైక్ సంథింగ్ హ్యాస్ ఫైనలీ బీన్ డన్ ఓకే సో ఇట్స్ ఇట్స్ హ్యూజ్ కైండ్ ఆఫ్ రిలీఫ్ ఇచ్ యూ కెన్ నాట్ ఈవెన్ ఎక్స్ప్రెస్ అండ్ సమ్టైమ్స్ ఐ ఆల్సో ఫీల్ maybe whatever has happened in the past kada okay the failures or disappointments it's something has taught me quite a lot about life about how i should conduct myself even when i get okay good achievement gaani good success gaani and you also understand a value of meer ipudu achieve chesina dan value enti dan etla meer tarata mundu mundu kaapadukovali and ee success vachina tarata meeku you feel worth it evaithe hardships me face chesaro everything is worth it and it has made you who you are as a person ani so always keep moving forward and always have a positive attitude okay na ippudu kaakapothe naaku mundu vastundi as long as i work hard towards my dream vastundi ani and hopefully you will all achieve the service kind in the dream which you are achieve you want to achieve and see you on the other side ఎన్ని ఎన్ని మీరు ఎప్పుడైనా లైఫ్లో ఒకటి కావాలి అనుకుంటే ఇట్స్ అ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ దట్ మీరు కొన్ని సాక్రిఫైసెస్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఎవరైతే బ్యూరోక్రాట్స్ ఉన్నారో లేకపోతే పొలిటీషియన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు పబ్లిక్ లైఫ్ కోసము దే విల్ సాక్రిఫైస్ దర్ పర్సనల్ లైఫ్ ఫ్యామ్ పర్సనల్ లైఫ్ విత్ దర్ కిడ్స్ కానీ లేకపోతే స్పౌస్తో కానీ సేమ్ విత్ ఈ ప్రిపరేషన్లో కూడా అంతే అండి దట్ యు హ్యావ్ టు మేక్ సర్టెన్ సాక్రిఫైసెస్ సో దట్ మీరు ఎవ్రీ డే కన్సిస్టెంట్లీ ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ అవర్స్ మీరు ప్రిపరేషన్ ఇవ్వగలరండి ఇన్ మై కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐమ్ వెరీ ఫౌండ్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ నేను కాలేజ్లో గ్రాడ్యుయేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీ డే ఐ యూస్ టు ప్లే లాంగ్ టెన్నిస్ కానీ బ్యాడ్మింటన్ కానీ స్కేటింగ్ కానీ స్విమ్మింగ్ సో వన్ ఆఫ్ ద అదర్ స్పోర్ట్ ఐ యూస్ టు స్పెండ్ అట్లీస్ట్ ఒక టూ అవర్స్ ఇక్కడ వర్చువల్లీ నాకు జాగింగ్ లేదా ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ జాగింగ్ చేయడం కానీ జిమ్కి వెళ్ళడం కానీ బియాండ్ దట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్కోప్ ఏం స్కోప్ కూడా లేదు ఏమైనా స్పోర్ట్స్ ఆడటానికి ఫ్రెండ్స్తో పాటు బయటకు వెళ్ళడం చాలా ఇష్టము మొత్తం జీరో ఓకే అప్పుడప్పుడు లైక్ వీ వీక్లీ వన్స్ ఆర్ మంత్లీ వన్స్ ఏమైనా మూవీ రిలీజ్ అవుతే మూవీస్ వెళ్ళటము లేదా సో జస్ట్ ప్రిపరేషన్ నుంచి కొంచెం డివేషన్ లాగా ఓన్లీ ప్ర ఫ్రెండ్స్ నేనున్న టచ్లో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా ప్రిపరేషన్ వాళ్ళు ఫ్రెండ్సే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఫ్రెండ్స్ హు ఆర్ ఆల్సో ప్రిపేరింగ్ ఎగ్జామ్ విత్ మీ వాళ్ళతోనే నా సోషల్
వన్స్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ వన్స్ ఇన్ సెవెన్ మంత్స్ ప్రిలిమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత లేకపోతే మెయిన్స్ అయిపోయిన తర్వాత కొన్నిసార్లు నైన్ టెన్ మంత్స్ వరకు అసలు ఇంటికి రాలేదు ఇక్కడ ఎవరితో రిలేటివ్స్ కానీ కజిన్స్ కానీ ఇట్లా మామే వాళ్ళ ఇంటికి ఎవరింటికి సో అందరినీ మామే వాళ్ళని వీళ్ళని కలిసింది కూడా ఆఫ్టర్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్కి ఒకసారి కలవటము సో ఫ్యామిలీ నుంచి దూరంగా ఉండటము మీ పాత ఫ్రెండ్స్ నుంచి దూరంగా ఉండటము మీకు ఇష్టమైన ఇంట్రెస్ట్ కానీ హాబీస్ నుంచి దూరంగా ఉంటాము సో దట్ మీరు ప్రిపరేషన్కి టైం స్పెండ్ చేయగలరు సో మీరు ఇట్స్ నెసెసరీ ఈవీల్ అండి తప్పదు మీరు మీరు ఇంత ఎఫర్ట్ ఈ ఎగ్జామినేషన్ డిమాండ్ చేస్తుంది అది మీరు పెట్టాలి అంటే మీకు కావాల్సిన కొన్ని వదిలేసుకోవాలి బట్ నవ్ వన్స్ మీరు మీ గోల్ అచీవ్ చేసిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నవ్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఇన్ టు యూనో సర్వీస్ ఐ వాంట్ టు నవ్ ఐఎమ్ స్పెండింగ్ టైం విత్ మై గ్రాడ్యుయేషన్ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఫ్యామిలీ కానీ వాళ్ళందరూ ఎక్కడికి వెళ్ళరు ఉంటారు దే విల్ ఆల్వేస్ బీ హోప్ విషింగ్ ఫర్ యువర్ బెస్ట్ సో మీరు మీ గోల్ అచీవ్ చేయండి మీకు మీరు ఎప్పుడు ఏవైతే చేయాలనుకుంటున్నారో స్పోర్ట్స్ ఆడాలనుకుంటున్నారో ట్రావెలింగ్ లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్స్ని కానీ మీ ఫ్యామిలీ కానీ వాళ్ళందరూ మీకోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు సో అచీవ్ యువర్ గోల్ ఫస్ట్ ఆ తర్వాత వీళ్ళందరూ ఎక్కడికి వెళ్ళారు యూ కెన్ గెట్ బ్యాక్ టు దర్ గెట్ గెట్ బ్యాక్ ఇన్ టు దర్ లైఫ్స్ అగైన్ సో మీరు గోల్ అచీవ్ చేయకుండా మీరు టైం అంతా వీళ్ళ మీద స్పెండ్ చేస్తే మీరు నైదర్ యూ విల్ బీ హ్యాపీ మీకు కావాల్సిన గోల్ కానీ ఒక కెరీర్ మీ దగ్గర ఉండదు నైదర్ వీళ్ళతో కూడా మంచి టైం స్పెండ్ చేయలేదు మంచి రిలేషన్ ఉండదు సో అచీవ్ యువర్ గోల్ ఫస్ట్ రెస్ట్ ఆల్ కెన్ వెయిట్ రిలేషన్లో మీకు మెంటర్స్ ఉండటం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఆ మెంటర్ మీరు సీనియర్ అవ్వచ్చు మీకు ఫ్రెండ్ అవ్వచ్చు సమ్టైమ్స్ మీకు జూనియర్ కూడా మెంటర్ అవ్వచ్చు లేదా ఫ్యాకల్టీ అవుతారు ఓకే మీకు మెంటర్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్లో న్యాచురల్లీ ఒక రోడ్ బ్లాక్ ఒక అబ్స్టకిల్ హిట్ అవుతారు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు హిస్టరీ మీకు సరిగ్గా మీరు స్కోర్ చేయలేకపోతున్నారు ఎందుకు సో ఎట్లా మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలరు లేదా ఆన్సర్ రైటింగ్ మీకు ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలో అర్థం కాకలేదు ఎస్ఏ రైటింగ్ ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలో అర్థం కాకలేదు సో అలాంటప్పుడు మీరు ఎవరైతే ఈ ప్రిపరేషన్ జర్నీ గురించి అవేర్నెస్ ఉందో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైనా ఇట్లాంటి అబ్స్టకల్స్ వచ్చినప్పుడు ఆర్సీ రెడ్డి సార్కి కాల్ చేస్తాను నేను సార్ ఇట్లా ఇట్లా ఎస్ఏలో నాకు ఇట్లా ఇబ్బంది అవుతుంది నా ఫ్లో ఇట్లా బ్రేక్ అవుతుంది నా థాట్ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉండాలి నేను ఎట్లా ఆలోచించాలి సో అట్లాంటప్పుడు ఎవరైతే ఈ ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ గురించి అవేర్నెస్ ఉందో ఆ మెంటర్స్కి ఫోన్ చేసి మాట్లాడి అండ్ మీ యొక్క అబ్స్టకిల్స్ కానీ మీ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ని షేర్ చేసుకొని సో దే విల్ టెల్ యూ అ సొల్యూషన్ నువ్వు ప్రాబబ్లీ ఇట్లా ట్రై చేస్తే నీ నువ్వు నువ్వు ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఓవర్కమ్ చేసుకుంటావు అని సో దట్ ఈస్ హౌ యూ వర్క్ మీరు ప్రాబ్లమ్ని ఐడెంటిఫై చేస్తారు మీ వీక్ వీక్ ఏరియాని అండ్ దెన్ యూ హ్యా నీడ్ టు హ్యావ్ సర్టెన్ మెంటర్స్ టు లుకప్ టు అండ్ టు ఫైండ్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్నిసార్లు మెంటర్స్ మీకు ఇట్లా ఫ్యాకల్టీ ఇప్పుడు ఆర్సీ రెడ్డి గారు ఉన్నట్టు ఫ్యాకల్టీ లేకపోతే ఆన్లైన్లో బ్లాగ్స్ ఉంటాయి టాపర్స్ వీడియోస్ ఉంటాయి సో దే విల్ ఆల్సో షేర్ సర్టెన్ ప్రాబ్లమ్స్ దే ఫేస్ అండ్ హౌ దే ఓవర్కమ్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్ సో అట్లా కూడా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది సో ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఎ సర్టెన్ మెంటర్ ఒక గైడెన్స్ అనేది ఉండాలి సో దట్ మీరు ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ని క్విక్గా సాల్వ్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళేటట్టు ఉంటుంది ఫర్ మోర్ వీడియోస్ రైట్ చాయిస్ ఇండియా ఛానల్ను ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు గంట సింబల్ను ప్రెస్ చేయండి